इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं गणित विषयाच्या या लेक्चरमध्ये स्वागत आहे आपण आज स्टॅटिस्टिक्स या प्रकरणाचा चौथं लेक्चर पाहत आहोत या अगोदर आपण पहिलं लेक्चर तुम्हाला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजेच मेन मिडियन आणि मोड हे नेमकं काय आहे हे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आहेत त्याची परिमाण आहेत हा भाग यापूर्वी आपण पाहिला होता पहिल्या लेक्चरमध्ये दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण मेन काढण्यासाठीची डायरेक्ट मेथड पाहिली होती डायरेक्ट मेथडमध्ये आपण मेन कशा पद्धतीनं काढायचा चार कॉलम कसे कसे ते पाहिलं होतं त्याच्यानंतर आपण तिसऱ्या लेक्चरमध्ये मेन काढण्याची अजिमड मेन मेथड पाहिली होती परंतु परवा शासनाने जो पंचवीस टक्के अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे त्यामध्ये मेन काढण्याची अजमड मेन मेथड कमी केलेली आहे त्यामुळं ज्या विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यास केला होता तो अभ्यास पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही थोडक्यात आपल्याला स्टॅटिस्टिक्समधलं पहिलं लेक्चर अभ्यासावंच लागेल दुसरं लेक्चर अभ्यासावंच लागेल तिसऱ्या लेक्चरची मात्र अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही आज आपण चौथं लेक्चर पाहतोय आणि ते पुढचं आर्टिकल आपण पाहणार आहे त्यासाठी अगोदर एक महत्त्वाचा बेसिक पार्ट आपण पाहतोय तो म्हणजे कंटिन्युअस क्लासेस आता कंटिन्युअस क्लासेस कसं असतात नेमकं तर त्यासाठी मी या ठिकाणी काही उदाहरणं देतो आहे बघा शून्य ते दहा हा एक क्लास आहे क्लास म्हणजे आपण डायरेक्ट मेथडमध्ये मेन काढताना जो पहिला कॉलम असायचा का प्रश्न दिलेला तो क्लास आहे क्लास म्हणजे गट शून्य ते दहा लगे दहा ते वीस वीस ते तीस तीस ते चाळीस म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं लक्ष देत आहे की हिथं जे दहा आहे ना ते आहे असं पुढं आहे हिथं जे वीस आहे ते आहे असं पुढच्या क्लासला आहे हे तीस आहे आहे असं पुढं आहे म्हणजे हितला पुढचा आकडा इकडं अगोदर आहे अशा पद्धतीनं आल्यामुळे ह्याला कंटिन्युअस आहे असं म्हणता येईल पण ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर इथं बघा एक ते दहा दहानंतर इथं मात्र अकरा आहे त्यामुळे आहे असा आकडा पुढं आलेला नाही इथं सुद्धा वीसचा पुढं एक वीस आहे आहे असं पुढं नाही म्हणजे इथं एक एकचा गॅप पडला आहे बघा तीस एक तीस त्यामुळे हे मात्र क्लास कंटिन्युअस नाहीत हे क्लास कंटिन्युअस आहेत हे क्लास कंटिन्युअस नाहीत आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर तुम्ही थोडं प्रश्न विचारला तर लक्ष देते का बघा एक ते पाच सहा ते दहा अकरा ते पंधरा सोळा ते वीस हे क्लास कंटिन्यू आहेत का तर हे जो उत्तर येईल हे क्लास कंटिन्यू नाहीत का नाहीत कारण इथं जे पाच आहे ना तर इथं सहा आहे इथं पाच असलेलं जर इथं पाच असतं तर मग ते कंटिन्यू दिसलं असतं पण आता मात्र प्रत्येकात एक एकचा गॅप पडलेला आहे त्यामुळे हे क्लास कंटिन्यू नाहीत आता इथं जरी पाहिलं ना आपण तरी सुद्धा क्लास कंटिन्यू आहेत का याचा जर विचार केला साठ चौसष्ट लगे पासष्ट एकोणसत्तर आहे सत्तर चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तर एकोणऐंशी म्हणजे चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तर एकचा गॅप पडला एकोणसत्तर सत्तर एकचा गॅप पडला चौसष्ट पासष्ट एकचा गॅप पडला म्हणजे हे सुद्धा क्लास कंटिन्युअस नाहीत आता इथं जर पाहिलं तर हे सुद्धा क्लास कंटिन्युअस नाहीत कारण वीस एकवीस चाळीस एकेचाळीस साठ एकसष्ट ऐंशी एक्क्याऐंशी एक एकचा गॅप आहे त्यामुळे हे क्लास कंटिन्युअस नाहीत ह्या फळ्या लिहिलेल्यापैकी फक्त हितले क्लास तेवढे कंटिन्युअस आहेत का कंटिन्युअस आहेत कारण हे दहा आहे असं पुढे हे वीस आहे असं पुढे हे तीस आहे असं पुढे मग आता बघा यानंतर आपण जे मुख्य दोन आर्टिकल शिकवणार आहोत ते म्हणजे मिडियन आणि मोड तर त्या आर्टिकलसाठी आपल्याला क्लास कंटिन्युअस असावेच लागतात जर का क्लास कंटिन्युअस अशा पद्धतीनं नसतील तर ते कंटिन्युअस करून घ्यायचे आहेत मग हे क्लास कंटिन्युअस नाहीत पण ह्याचं रूपांतर मात्र आपल्याला कंटिन्युअसमध्ये करायचं आहे ते कसं करायचं आहे ते मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो आहे थोडंसं बारकाईनं लक्ष द्या बघा लक्ष देत आहे का कंटिन्युअस नसलेले क्लास कंटिन्युअस करायचे आता बघा हे क्लास कंटिन्युअस आहेत ह्याच्या बाबतीत आपण विचार करूया एक ते दहा आणि लगेच पुढं अकरा आहे म्हणजे दहापासून अकरापर्यंत एकचा गॅप आहे वीसपासून एक वीसपर्यंत पण एकचा गॅप आहे म्हणजे इथं एक एकचा गॅप आहे तर तो एकचा गॅप भरून काढण्यासाठी ह्याच्यामधून एकच्या निम्म अर्ध म्हणजे शून्य पॉईंट पाच ह्या एकमधून वजा करायचं आणि इकडं शून्य पॉईंट पाच वाढवायचं हे पण शून्य पॉईंट पाच कमी करायचं आणि हे शून्य पॉईंट पाच वाढवायचं म्हणजे थोडक्यात शून्य पॉईंट पाच म्हणजे अर्ध आणि ते कशावरून काढलं तर हे दोन्ही दोमध्ये गॅप होता एकचा त्याच्या निम्म अर्ध जर गॅप दोनचा असता तर त्याच्या निम्म एक मग एक आपण ॲडजस्ट केला असतं 
जर का गॅप पाचचा असता तर त्याच्या नेम अडीच अडीच ॲडजस्ट केला असतं पण आता मात्र इथं एकचाच गॅप आहे त्यामुळे ह्या दुनियातला गॅप जो भरून काढायचा आहे एक त्याच्या निम्म शून्य पॉईंट पाच मग ह्याच्यातून एकमधून जर शून्य पॉईंट पाच वजा केलं तर इथं उरतं आहे शून्य पॉईंट पाच आणि ते इथं वाढवलं तर दहा पॉईंट पाच म्हणजे नेहमी खालच्यामधून वजा करायचं आणि पुढच्यामध्ये वाढवायचं आता इथं अकरा आहे तर इथं करायचं ह्याचं अर्धा कमी अकरातून अर्धा कमी केलं की दहा पॉईंट पाच येतं आणि इथं अर्धा वाढवलं की वीस पॉईंट पाच येतं म्हणजे लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये अर्धा कमी करतो आहे इकडं अर्धा वाढवतो आहे इकडं अर्धा कमी करतो आहे इकडं अर्धा वाढवतो आहे हे तर सुद्धा अर्धा कमी करायचं आहे एकवीसमधून अर्धं कमी केलं तर इथं राहणार वीस पॉईंट पाच इकडं अर्धं वाढवलं तर तीस पॉईंट पाच इथं पण अर्धं कमी केलं तीस पॉईंट पाच इकडं अर्धं वाढवलं चाळीस पॉईंट पाच आणि मग हे जे क्लास तयार झालेले आहेत ह्याच्यावरनं तर इथं जर पाहिलं तर इथं दहा पॉईंट पाच आहे इथं पण दहा पॉईंट पाच इथं वीस पॉईंट पाच आहे इथं पण वीस पॉईंट पाच तीस पॉईंट पाच तीस पॉईंट पाच म्हणजे हे क्लास कंटिन्युअस करून घेतलेले आहेत हे कंटिन्युअस नव्हते हे मात्र कंटिन्युअस केलेले आहेत आता इथं पण पहा हे क्लास कंटिन्यू नाहीत पाच आहे इथं सहा आहे दहा आहे अकरा आहे इथं सुद्धा एक एकचा गॅप आहे मग इथं सुद्धा तुम्हाला शून्य पॉईंट पाचची ॲडजस्टमेंट करावी लागेल मग थोडा विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल इथं एक आहे म्हणजे अर्धं जर कमी केलं त्याला तर एक म्हणून अर्धा गेल्यावर अर्धंच राहतं आहे शून्य पॉईंट पाच ते इथं अर्धा वाढवायचा आहे पाच पॉईंट पाच इथं अर्धा कमी केला तर पाच पॉईंट पाच इथं अर्धा वाढवला तर दहा पॉईंट पाच इथं अर्धा कमी केला दहा पॉईंट पाच इथं अर्धा वाढवला पंधरा पॉईंट पाच इथं अर्धा कमी केला पंधरा पॉईंट पाच इथं अर्धा वाढवला वीस पॉईंट पाच म्हणजे या ठिकाणी हे क्लास कंटिन्युअस नव्हते ते क्लास इथं आपण कंटिन्युअस केलेले आहेत आता हिथं थोडंसं मोठ्या आकडे त्यामुळे हिथं कंटिन्युअस करता येईल का बघू आपण विचार करू हे चौसष्ट पासष्ट एकोणसत्तर सत्तरमध्ये हे सुद्धा क्लास कंटिन्यू नाहीत मग कंटिन्यू करायसाठी चौसष्ट आणि पासष्ट एकचा गॅप आहे मग इथं अर्धा कमी करावा लागेल इकडं अर्धा वाढवावा लागेल इकडं अर्धा कमी इकडं अर्धा वाढवा मग आता इथं जर कमी केला तर थोडासा विचार करा का येऊ शकल ह्याच्यामध्ये शून्य पॉईंट पाच कमी करायचं आहे आपल्याला म्हणजे इथं येईल एकोणसाठ पॉईंट पाच कारण साठमधनं अर्धा कमी केले एकोणसाठ पॉईंट पाच इकडं अर्धा वाढवायचा आहे म्हणजे चौसष्ट पॉईंट पाच आता इथं पण अर्धा कमी करायचा आहे चौसष्ट पॉईंट पाच इकडं अर्धा वाढवायचा आहे एकोणसत्तर पॉईंट पाच इकडं अर्धा कमी करायचा आहे एकोणसत्तर पॉईंट पाच इकडं अर्धा वाढवायचा आहे चौऱ्याहत्तर पॉईंट पाच इथं अर्धा कमी करायचा आहे चौऱ्याहत्तर पॉईंट पाच इथं अर्धा वाढवायचा आहे एकोणऐंशी पॉईंट पाच म्हणजे हे क्लास कंटिन्युअस नव्हते इकडं क्लास कंटिन्यू केलेले आहेत आता ह्याच्यामध्ये थोडासा विचार करूया की इथं पण क्लास कंटिन्यू आहेत का तर नाहीत वीस एकवीस चाळीस एकेचाळीस एक एकचा गॅप आहे मग इथं ही अर्धा कमी करावं लागेल इकडं अर्धा वाढवावं लागेल मग इथं अर्धा कमी केला तर हे येणार शून्य पॉईंट पाच इकडं अर्धा वाढवला तर वीस पॉईंट पाच इथं वीस पॉईंट पाच इकडं चाळीस पॉईंट पाच इथं चाळीस पॉईंट पाच साठ पॉईंट पाच पुन्हा इथं साठ पॉईंट पाच इथं ऐंशी पॉईंट पाच आणि ऐंशी पॉईंट पाच तर इथं शंभर पॉईंट पाच म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यामध्ये ही क्लास कंटिन्यू केलेली आहे हे वीस पॉईंट पाचच आहे हे चाळीस पॉईंट पाच इथं आहे हे साठ पॉईंट पाच इथं आहे ऐंशी पॉईंट पाच पाच इथे म्हणजे हे सगळं क्लास कंटिन्यू केलेले आहेत हे कंटिन्यू नव्हते कंटिन्यू आहेत आता बहुतेक सगळ्यांना क्लास कंटिन्यू कसे करायचे हे मला वाटतं सगळ्यांना समजलेलं असेल आता आपण ह्याच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आपण पाहणार आहे लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट तर लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट हे कसं असतं बघा लक्षात घ्या सगळ्यांनी आपण हा तीस ते चाळीस ह्या क्लासचा विचार करू हा एक क्लास आहे तीस ते चाळीस तर ह्याच्यामध्ये तीसला म्हणायचं लोअर लिमिट आणि चाळीसला म्हणायचं अप्पर लिमिट आता ह्या वीस ते तीसमध्ये लक्षात घ्या ह्या क्लासचं हे झालं लोअर लिमिट वीस तीस झालं अप्पर लिमिट म्हणजे बघा लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट आता शून्य ते दहाचा विचार केला तर ह्याचं लोअर लिमिट झालं शून्य ह्याचं अप्पर लिमिट झालं दहा ह्या क्लासचं लोअर लिमिट झालं दहा अप्पर लिमिट झालं वीस प्रत्येक क्लासचं लोअर आणि अप्पर लिमिट समजलं असेल आता ह्या क्लासच्या बाबतीत विचार करा ह्याचं लोअर लिमिट आहे एकतीस तर अप्पर लिमिट आहे चाळीस 
आता ह्याच्याच बाबतीत जर का समजा आपण ट्रू हा शब्द त्याला लावला ट्रू तर ह्या क्लासच लोअर लिमिट एकतीस आहे परंतु ह्याच ट्रू लोअर लिमिट तीस पॉइंट पाच आहे ह्या क्लासच अप्पर लिमिट चाळीस आहे पण ह्याच ट्रू अप्पर लिमिट चाळीस पॉइंट पाच आहे म्हणजे ज्यावेळेस ह्या लोअरला आणि अप्परला आपण ट्रू ट्रू शब्द जोडणार आहे त्यावेळेस ते क्लास कंटिन्युअस असणं गरजेचं असतं मग जर कंटिन्युअस नसले तर ते कंटिन्युअस करून घेऊन ते लिमिट त्याचं सांगायचं आता बघा एकवीस ते तीस ह्या क्लासचं लोअर लिमिट एकवीस आहे परंतु ट्रू लोअर लिमिट मात्र वीस पॉईंट पाच आहे ह्या क्लासचं अप्पर लिमिट तीस आहे पण ट्रू अप्पर लिमिट मात्र तीस पॉईंट पाच आहे आता ह्या क्लासचा विचार केला तर ह्याचं लोअर लिमिट दहा आहे आणि ट्रू लोअर लिमिटसुद्धा दहाच आहे कारण इथं पॉईंट पाच ॲडजस्ट करायची जागा नाही ना हे कंटिन्यू आहेत ऑलरेडी ह्याचं अप्पर लिमिट वीस आहे आणि ह्याचं ट्रू अप्पर लिमिटसुद्धा वीसच आहे म्हणजे मला वाटतं ट्रो शब्द लावला तर कंटिन्युअस क्लास नसतील तर ते कंटिन्यू क्लास मधलं ट्रू हा लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट हा विचार करायचा आहे आता हे झाल्यानंतर क्लास मार्क तुम्ही यापूर्वीच आपण शिकलेला आहात डायरेक्ट मेथडमध्ये मेनच्या की क्लास मार्क काढताना ह्या दोन्हीची बेरीज करून निम्म करतो मग आता तीस ते चाळीसचा क्लास मार्क पाहिला तर तीस आणि चाळीसची बेरीज सत्तर आणि त्याच्या निम्म पस्तीस आता वीस ते तीसचा क्लास मार्क काढायचा म्हणलं तर वीस आणि तीसची बेरीज पन्नास त्याच्या निम्म पंचवीस म्हणजे याचा क्लास मार्क पंचवीस तसं पुढचा पार्ट पाहणार आहे आपण तो म्हणजे क्लास वेड क्लास वेड म्हणजे क्लासची रुंदी थोडक्यात क्लास वेड म्हणजे काय बघा आता ह्या क्लासची वेड जर पाहिलं तर ट्रू अप्पर लिमिट मधनं ट्रू लोअर लिमिट वजा करायचं म्हणजे चाळीस मधनं तीस गेले तर ह्याचं क्लास वेड येत आहे दहा आणि त्याला अक्षर घ्यायचं यच यच म्हणजे क्लास वेड तर ह्याची क्लास वेड आहे दहा आता ह्याची जर क्लास वेड तर बघितली ना आपण तर चाळीस मधनं एक तीस वजा केल्यावर नऊ येत आहे त्यामुळे आपल्याला वाटतं क्लास वेड ह्याची नऊ आहे पण तसं नाही क्लास वेड काढताना ट्रू लिमिटची वजा बाकी करणं गरजेचं असतं ट्रू लिमिट म्हणजे ह्याची वजा बाकी करावं लागेल चाळीस पॉईंट पाच मधनं जर तीस पॉईंट पाच वजा केले तर ह्याचं क्लास वेड येत आहे दहा म्हणजे ह्या सुद्धा क्लास वेड क्लासचं क्लास वेडचं दहा आहे ह्याचं सुद्धा क्लास वेडचं दहा आहे आता ह्या क्लासचं क्लास वेड तर विचारलं तर वीस मधनं सोळा वजा केल्यावर चार वाटतं आहे आपल्याला पण हे कंटिन्यू नाही त्यामुळे ह्याच्यावरनं क्लास वेड करताच येत नाही क्लास वेडसाठी आपल्याला कंटिन्युअस क्लासचा विचार करावा लागतो मग आता ह्याची वजा बाकी केली आपण वीस पॉईंट पाच मधनं जर पंधरा पॉईंट पाच वजा केलं तर या ठिकाणी वजा बाकी ते पाच म्हणजे ह्याचं क्लास वेड आहे पाच तर मग चला मग मोठ्याचं चिन्ह मायनस द्या हे मायनस चिन्ह नाही ह्याचा अर्थ ते आहे पंधरा पॉईंट पाच ते वीस पॉईंट पाच म्हणजे तो मायनस वगैरे नाही त्यामुळे तुम्ही त्याला मायनस घ्यायचं नाही क्लास वेड तर म्हणजे क्लासची रुंदी आता ह्या क्लासची क्लास वेड तर विचारली तर ही सुद्धा किती असणार आहे बघा ह्याच्या ट्रो लिमिटची वजा बाकी करावं लागली ह्याची एकोणऐंशी पॉईंट पाच म्हणणं चौऱ्याहत्तर पॉईंट पाच वजा केला तर ह्याची पण क्लास वेड ती येते पाच आता थोडंसं ह्याचा विचार करा ह्याची क्लास वेड तर किती जर पाहिलं आपण एक्क्याऐंशी ते शंभर तर ह्याची वजा बाकी करून चालणार नाही आपल्याला क्लास वेडसाठी ह्याच्या कंटिन्यू क्लासची वजा बाकी करावं लागेल कंटिन्यू क्लासची वजा बाकी केली तर ह्याचा क्लास वेड तर बघा किती येईल शंभर पॉईंट पाच म्हणून ऐंशी पॉईंट पाच वाजा केलं क्लास वेड ते ते वीस म्हणजे क्लास वेड ती ज्या त्या क्लासवर अवलंबून असते पण क्लास वेड तर कसं काढायचं हे जर कळलं असेल तर आत्तापर्यंत बघा महत्त्वाचे मुद्दे आपण काय काय सांगितलं क्लास कंटिन्युअस असले पाहिजेत जर क्लास कंटिन्युअस नसले तर ते करून घ्यायचे कसे कंटिन्यू करून घ्यायचे ते सांगितलं आणि त्यानंतर त्याचं लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट पण सांगितलं लोअर लिमिटला यल हे अक्षर वापरलेलं असतं अप्पर लिमिटला यू हे अक्षर वापरलेलं असतं आणि क्लास वेडसाठी यच हे अक्षर वापरलेलं असतं तर हा भाग मला वाटतं आत्तापर्यंत बऱ्यापैकी लक्षात आलेला असेल ह्यावर आधारित आपण आता मिडियन हे आर्टिकल पाहणार आहोत तर पहा आता आपण पाहतोय मिडियन असं आर्टिकल त्याला मराठीमध्ये मध्यक असं म्हणतात त्याचं एक सूत्र आहे फॉर्म्युला मिडियन बरोबर यल अधिक यन छेद दोन वजा सी यफ छेद यफ गुणिले यच अर्थात ह्या सूत्राची सिद्धता दहावी लेवलला नाही ते आहे असं सर्वांनी पाठ करून ठेवायचं ज्या ज्या वेळेस आपल्याला दहावीच्या परीक्षेला मिडियन ह्याच्यावरचा प्रश्न येईल त्यावेळेस हे सूत्र तुम्हाला लिहिणं बंधनकारक आहे गरजेचं आहे त्यामुळं मिडियन हे सूत्र तुमचं पाठच असलं पाहिजे आता बघा 
या ठिकाणी एक प्रश्न आहे तो प्रश्न आपण या ठिकाणी पाहणार आहे सोडवून देतो आहे मी सगळा आणि दुसरे प्रश्न तुम्हाला सोडवायला देणार आहे हा प्रश्न जर व्यवस्थित बारकाईने लक्ष दिला अभ्यास केला व्यवस्थित याच्या उत्तराचा तर तुम्हाला पुढची गणित नक्की सुटतील द फॉलोईंग टेबल शोज म्हणजे खालील तक्ता दर्शवतो आहे मार्क्स ऑफ हंड्रेड स्टुडंट शंभर मुलांचे मार्क दर्शवतो आहे ऑफ टेन्थ क्लास दहावीच्या क्लासच्या विच दे ऑपटेंडेड दे म्हणजे त्यांनी ऑपटेंडेड म्हणजे मिळवलेली इन एक्झामिनेशन म्हणजे परीक्षेत परीक्षेत दहावीच्या शंभर मुलांनी मिळवलेल्या मार्कची माहिती खालील तक्त्यात दर्शवलेली आहे फाइंड मिडियन ऑफ द मार्क्स तर ह्या मार्कचा मिडियन काढा मिडियन आता मीन असतं तर आपण पाठीमागं दुसऱ्या लेक्चरमध्ये शिकवलं तसं सोडवलं असतं पण आता मात्र मिडियन आहे तेव्हा आपल्याला हे सूत्र वापरणं गरजेचं आहे आणि या ठिकाणी हा प्रश्नातच तक्ता दिलेला आहे ह्याच्यावरून आपल्याला ह्याचा मिडियन काढायचा आहे आता मिडियन म्हणजे तरी काय तर त्यासाठी आपण पहिलं लेक्चर जे पाहिलं होतं स्टॅटिस्टिक्सचं त्याचा आधार तुम्हाला घ्यावा लागणार आहे आता बघा पहिल्या लेक्चरमध्ये काय सांगितलं होतं की सर्व मुलांना समान मार्क वाटून द्यायचे आहेत मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी सांगितलं होतं की वर्गात शंभर मुलं आहेत आणि शंभरच्या शंभर मुलांच्या मार्कांची बेरीज केली ती सहा हजार पाचशे आली होती आणि त्याला शंभरनं भागले की पासष्ट मार्क सगळ्यांना देऊन टाकू हे झालं मीन आता मीनच्या मिडियनच्या वेळेस मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की मिडियनसाठी आपण काय करतो सर्वच विद्यार्थ्यांना एकाच ओळीत मार्काच्या चढत्या क्रमानुसार उभा करतो आणि सगळे एका ओळीत उभा केल्यानंतर आपण त्या दिवशी उदाहरण दिलं होतं की समजा एकशे एक मुलं ओळीत उभा आहेत तर त्यातलं बरोबर मधलं म्हणजे एक्कावन्या नंबरचं विद्यार्थी आपण ओळखला होता आणि त्या एक्कावन्याव्या विद्यार्थ्याला विचारलं तुला किती मार्क आहेत तर तो म्हणला होता की मला एकाहत्तर मार्क आहेत म्हणून एकाहत्तर मार्क सगळ्यांना दिली होती आपण कारण त्याच्या पुढच्या सगळ्यांना एकाहत्तरपेक्षा कमी होतील पाठीमाग सगळ्यांना एकाहत्तरपेक्षा जास्त होती म्हणजे मिडियन काढणे म्हणजे आपल्याला मधला विद्यार्थी हुडकणे असा त्याचा अर्थ आहे मग त्यासाठी आपल्याला इथं मिडियन क्लास हुडकणं खूप गरजेचं आहे तर ते मिडियन क्लास आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं किचकट जात आहे थोडं बारकाईने लक्ष द्या नक्की कळल तुम्हाला बघा आता प्रश्नात दिलेले दोन कॉलम मी उत्तरामध्ये आहे असे मांडलेले आहेत पहिला कॉलम मार्क्स दुसरा कॉलम स्टुडंट्स आता ह्याच्यामध्ये बघा हा जो तक्ता आहे मार्क्सचा हा क्लास असं म्हणता येईल आपल्याला ह्याला म्हणा मात्र क्लास आता ह्या क्लासकडं थोडंसं बघा आत्ता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे क्लास खरंच कंटिन्युअस आहेत काय तर या ठिकाणी होय हे क्लास ऑलरेडी कंटिन्युअस आहेत जर कंटिन्युअस नसते तर ह्याच्याच पुढं कॉलम वाढवावा लागला असतं आपल्याला कंटिन्युअस क्लासेस आणि इथं आपल्याला कंटिन्युअस क्लास करावेच लागले असते म्हणजे मिडियन काढण्यासाठी क्लास कंटिन्युअस असावेच लागतात ऑलरेडी प्रश्नात कंटिन्यू क्लास असले तर काहीच अडचण नाही आणि जर क्लास कंटिन्यू नसतील तर ते आपण कंटिन्यू करून घेतले पाहिजेत ते कसे कंटिन्यू करायचे हे मी मग असे तुम्हाला सांगितलेलं होतं त्याप्रमाणे आता इथं ऑलरेडी क्लास कंटिन्यू आहेत नंबर ऑफ स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थी संख्या पण या ठिकाणी लिहिलेली आहे प्रश्नात जशी दिले तसेच लिहिलेले आहे मग आपण ह्याचे खरंच टोटल करू चार आणि इथलं सहा दहा दहाला शून्य चला एक एक आणि दोन तीन आणि तीन सहा चार दहा म्हणजे बरोबर शंभर आणि एकूण विद्यार्थी संख्या सांगितलेली आहे त्यावेळेला शंभर आलेला आहे मग आता शंभरच्या निम्मा विचार करू आपण शंभरच्या निम्मा किती पन्नास तर आपल्याला पन्नासावं पोरगं थोडक्यात उडकायचं आहे आणि त्या पन्नासाव्या पोराचे मार्क हे आपलं मिडियन असेल मग पन्नासावं पोरगं कसं उडकायचं पन्नासच का तरी तर शंभर आहे जर का समजा इथं दीडशे आलं असतं तर त्याच्या निम्मा पंच्याहत्तर मग आपण पंच्याहत्तरावं पोरगं उडकलं असतं जर इथं साठ असतं तर त्याच्या निम्मा तीस मग तीसावं पोरगं उडकलं असतं माझं ते कसं उडकायचं तर त्यासाठी पोरं ओळीत उभा करायला पाहिजे पण इथं शून्य ते वीस मार्कामध्ये चार मुलं आहेत ह्या जर तर चारीच्या चारही मुलांना शून्य मार्क आहे असा अर्थ होत नाही चारीच्या चारही मुलांना वीस मार्क आहेत असा बी अर्थ होत नाही पण आपल्याला ओळीत मुलं उभं करायचे म्हणून वर्गात सूचना दिली आपण की शो चला शून्य ते वीस मार्क पडलेल्या मुलांनी ओळीत जाऊन उभा राहा मग एकदम चार मुलं गेली आणि ती चारीच्या चारही एका मग एकाशी ओळीत उभा राहिली चार मुलं ओळीत उभा राहिली आता इकडं ओळीत उभा करतोय आपण थोडक्यात आता पन्नासावं पुरगं पडाय सापडायचं आहे आपल्याला पन्नासावं विद्यार्थी ओळखायचं आहे कारण शंभर मुलं आहेत त्यातली आत्ताशी ओळीत उभा चार परत सूचना दिली शिक्षकांनी परत नाव चला वीस ते चाळीस मार्कांची मुलं चला मग ती एकदम वीस मुलं वर्गात नोटून ओळीत उभा राहायला गेली मग पहिली चार ओळीत उभा होतीच अधिक त्यांच्या पाठीमागे जाऊन वीस उभा राहिली म्हणजे टोटल ओळीत आकडा झाला चोवीस चोवीस विद्यार्थी ओळीत उभा राहिले सापडलं का आपल्याला पन्नासावं पुरग नाही सापडलं चोवीसच उभा राहिले परत पुरवणं सूचना दिली पुरवणं 
चाळीस ते साठ मार्काचे चला चाळीस ते साठ मार्काचे मग एकदम तीस विद्यार्थी वर्गातनं उठले आणि ह्यांच्या पाठीमध्ये जाऊन उभं राहिले अगोदरच वळी चोवीस फोर होती आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा तीस जाऊन मिसळले म्हणजे चोवीस आणि तीस झाली चोपन्न आता चोपन्न पोर वळीत उभं राहिले मला वाटतं पन्नासावं पोरग ह्याच्यावर सापडलं ते कुठल्या गटात सापडल तर ह्या तीसाव्या ह्या गटात सापडलं बघा ह्यात कुठतरी असणार आहे बघा ते पोरग म्हणून आपण ह्याला छोटीशी अशी चौकट करणार आहोत आणि हा झाला मिडियन क्लास मिडियन क्लास कसा ओळखला कळलं का बघा जर समजा इथं एकशे वीस असतं एकशे वीस तर त्याचे निम साठ आला असतं मग साठा वर्ग ह्यात सापडला असतं का नसतं इथं चौपन्नपर्यंतच आहे परत आपल्याला हे चाळीस मिसळून त्यात घ्यावं लागलं असतं मग आता हे चौपन्नमध्ये चाळीस मिसळल्यानंतर जे काही तो मिडियन क्लास झाला असता पण आता मात्र हा मिडियन क्लास झाला आहे आता बाकीच्यांना मिळून तो पकडायला पाहिजेच ना म्हणून या ठिकाणी हे चौपन्न अधिक त्याच्यामध्ये हे चाळीस उभं राहिले झाले पोरं चौऱ्याण्णव आणि ह्या चौऱ्याण्णवमध्ये परत ही सहा मिसळली झाली शंभर म्हणजे हा आणि हा आकडा सेम यायला पाहिजे ह्याला म्हणतो आपण यन यन बरोबर शंभर यन एकत्र टोटल मिळालेलं आहे म्हणजे थोडक्यात ही पुरं ओळीत उभा करून झालेली आहेत आता ह्याला आपल्या गणिताच्या भाषेमध्ये म्हणायचं आहे कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कम्युनिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये दोन टाईप असतात ह्याला लेस दॅन टाईप आहे हा लेस दॅन अर्थात हे का म्हणायचं वगैरे ह्याच्या खोलात आपल्याला जायची गरज नाही मोर दॅन एक टाईप असतो तो खालूवरती बिरजेचा असतो हा मात्र वरून खाली बिरजेचा आलेला आहे म्हणजे हे चार इथं घेतलं हे चार इथं घेतलं लगेच हे वीस मिसळलं चोवीस खाली घेतलं तीस एक मिसळलं चौपन्न खाली घेतलं चाळीस एक मिसळलं चौऱ्याण्णव खाली घेतलं सहा एक मिसळ नवीला हा थोडासा उजळता भाग होताच आपला आणि हे जे नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत त्याला आपण फ्रिक्वेन्सीचं म्हणणार आहे म्हणजे हा झाला तक्ता आता ह्याच्यामध्ये सगळ्या रे रेषा पण आकणं गरजेचं आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये शब्द वापरा आपण टोटल एवढ्या सगळ्या बाबी आवश्यक आहेत हे तर डॅश हे तर काय टोटलची गरज नाही मग आता हा तक्ता आपण उत्तरामध्ये तयार केलेला आहे म्हणजे मिडियनच्या गणितामध्ये तीन कॉलम आवश्यक असतात हा पहिला कॉलम दुसरा कॉलम तिसरा कॉलम पहिला आणि दुसरा आहे ते प्रश्नातले आणि तिसरा मात्र आपण कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीचं तयार करतो आहे आता लक्षात घ्या हे तीन कॉलम झाल्यानंतर जर क्लास कंटिन्यू नसते तर ह्या दोन्हीच्यामध्ये एक कॉलम वाढला असता कंटिन्युअस क्लासेस आणि आपल्याला ते कंटिन्यूचे क्लास घ्यावे लागले असते आता मिडियन क्लास कसं ओळखायचा हा तुमच्या लक्षात आला असेल हा शंभर आहे ह्याचे निम्म किती पन्नास आणि पन्नासावे विद्यार्थी ह्यात सापडणार नाही ह्यात सापडणार नाही पण ह्या गटात कुठं सापडल म्हणजे पन्नास जास्त थोडासा जास्त आकडा आहे तो क्लास मिडियन क्लास असतो मग आता ह्याच्यामध्ये काय काय म्हणता येईल हेअर येथे यन बरोबर शंभर म्हणून यन छे दोन म्हणजे शंभर छे दोन बरोबर पन्नास म्हणजे याचं निम्म करून घेतलं मग या ठिकाणी असं म्हणता येईल दरभर द करस्पॉन्डिंग क्लास किंवा इट्स म्हणून द म्हणण्यापेक्षा इट्स करस्पॉन्डिंग क्लास म्हणून इट्स म्हणजे त्याच्याशी संबंधित इट्स करस्पॉन्डिंग क्लास इज चाळीस ते साठ चाळीस ते साठ आणि म्हणून चाळीस ते साठ इज मिडियन क्लास आणि म्हणून हा चाळीस ते साठ हा मिडियन क्लास आहे आता हा मिडियन क्लास कळल्यानंतर ह्या सूत्रातल्या आवश्यक बाबी ह्याच्यामध्ये कशा कशा ओळखायच्या तर ह्यातलं जे यल आहे ना यल ते ह्याचं लोअर लिमिट म्हणून यल बरोबर चाळीस लोअर लिमिट आहे ना यल चाळीस आता यन छेद दोन तरी तर काढलेच आपण यन छेद दोन पन्नास आलं आहे सी एफ सी एफ म्हणजे कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी जो मिडियन क्लास आहे ह्याच्या अगोदरचं सी एफ असतं आणि ह्याला असा बांध करायचा म्हणजे सी एफ चोवीस आहे तर सी एफ बरोबर चोवीस जी फ्रिक्वेन्सी आहे मिडियन क्लासची त्याला यफ म्हणायचं यफ ह्यातलं हे जे एफ आहे 
हे तीस आहे की म्हणजे यप बरोबर तीस या ठिकाणी असं आपण बांध करतोय छोटा इथं मी छोटा बांध केला आहे बघा आता यल झालं चाळीस यांचे दोन झालं पन्नास यांचे दोन युक्त लिहिले नाही कारण वर लिहिलेलंच आहे सी एफ झालं चोवीस एफ झालं तीस आता राहिलं एच एच म्हणजे जे क्लास विड क्लास विड तर मग असे मी सांगितलं साठमधनं चाळीस केलं तर वीस राहत आहे म्हणजे हे जे एच बरोबर आहे वीस आता ह्या सूत्रातल्या सर्वच किमती आपल्याला मिळालेल्या आहेत हे मिळाल्यानंतर नाव आता आपण सूत्र लिहितो आहे आणि या ठिकाणी म्हणणार आहे मिडियन बरोबर यल अधिक यन छे दोन वाजा सी एफ छेद यफ कोरिले यच इथं चौकटी कंस वापरला तरी चालेल आता ह्यात किमती ठेवताना बघा ह्या यलच्या जागेला ठेवणार आहे मी चाळीस कंसात यन छे दोनच्या जागेला डायरेक्ट पन्नास लिहिलं तरी चालत आहे वजा सी एफच्या जागेला चोवीस आणि छेद यफच्या जागेला तीस आणि गुणिले यच म्हणजे वीस आहे बघा यच वीस आहे इथं त्यामुळे ह्या सर्व किमती या ठिकाणी भरल्या आता हे भरून सोडवायचं आहे आपल्याला हे सोडवताना हे चाळीसला चाळीस तसंच ठेवायचं आता कंसात पन्नास म्हणणं जर चोवीस गेले तर ह्याची वजा बाकी येते सव्वीस छेद तीस गुणिले वीस आणि मग आता इथं शून्याला शून्य कॅन्सल होईल शिल्लक राहिलं चाळीस अधिक सव्वीस छेद तीन गुणिले दोन तर तीन घ्यायला डायरेक्ट भाग जात नाही त्यामुळे या ठिकाणी चाळीस अधिक ह्यांचा गुणावर करू बे सख बारा हात चाला एक बे दुणी चार आणि एक पाच छेद तीन म्हणजे छेद चाळीस अधिक आता बावन्नला तीन भागावं लागेल आता कच्चे लेखनमध्ये मी भागाकार करतो बावन्न ह्याला भागिले तीन तीन एक के तीन पाचात तीन गेले दोन राहिले वरनं घेतले दोन तीन असत एकवीस खाली वरला एक वर्ण घ्यायला कोणच नाही मनाचा शून्य पॉईंट तीन त्रिक नऊ दहा तर नऊ गेले एक ओरला परत मनाचा शून्य तीन त्रिक नऊ परत एक ओरला परत तीन 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 येतच राहिले मग दोन गरबाच झाले आपल्याला म्हणजे सतरा पॉईंट तेहतीस आता ह्यांची बेरीज करावं लागेल मग आता बघा हे चाळीस पॉईंट शून्य शून्य आहेत आणि हे सतरा पॉईंट तेहतीस ह्यांची बेरीज शून्य तीन तीन शून्य तीन तीन पॉईंटला पॉईंट शून्य सात सात चार आणि एक पाच म्हणजे आलं किती सत्तावन्न पॉईंट तेहतीस मार्क्स का तर इथं मार्क्स ही युनिट आहे ना त्याचं त्यामुळे या ठिकाणी मार्क्स आलं आणि शेवटी वाक्य आपल्याला प्रश्नातल्यासारखं लिहावं लागेल काय म्हणलं होतं फाईन मिडियन ऑफ द मार्क्स तर मार्क्सचा मिडियन काय तर या ठिकाणी आपल्याला लिहावं देअर फर द मिडियन ऑफ मार्क्स एज सत्तावन्न पॉईंट तेहतीस मार्क्स आणि इथं गणित संपलं अशा पद्धतीनं मिडियन काढता आला पाहिजे पण मिडियन काढण्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे काय काय तुमचं सूत्रपाठ असणं आवश्यक आहे आणि ह्यातल्या किमती लिहिताना तक्त्यावरनं कशाला कोणते किमती लिहायच्या हे पण कळणं गरजेचं आहे हे यन म्हणजे जर कळलं असेल टोटल आहे त्याच्या निम्म करायचं ही पन्नास ज्याच्यामध्ये येईल तो मिडियन क्लास त्याला चौकट करायला विसरायचं नाही परत त्याच्या अगोदर चला सी एफ म्हणायचं आणि इथं एफ म्हणायचं हे पहिलं ते यल त्या यल सी एफ एफ आणि यच काढायचं मी मग असे सांगितलं की ह्याचे क्लास मिळतं म्हणजे वजा बाकी करायची मोठे तो नॉन वजा करायचं जे काय असतं ती एच हे तर करस्पॉन्डिंग क्लास लिहिताना मात्र जो कंटिन्यू असतो तोच लिहायचा जर कंटिन्यू नसले तर ह्याचा इथं कंटिन्यूचा कॉलम केलेला असेल तर कंटिन्युअस मधला क्लास मिडियन क्लास असणार आहे त्या पद्धतीनं आपण हे मिडियनचं गणित या ठिकाणी पाहिलेलं आहे मला वाटतं हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल जर ह्यातलं काही बाबी कळल्या नसतील तर तुम्ही मला डायरेक्ट फोन करून विचारू शकता परंतु हे मिडियन हे आर्टिकल मात्र अभ्यासक्रमातून कमी झालेलं नाही आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यापूर्वी शिकवलेलं आपण जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन्स हे भूमितीचं प्रकरण आणि बेजगणिताचं प्रोबॅबिलिटी हे प्रकरण ह्याच्यामधील कुठलाही भाग बोर्डाने वगळलेला नाही ते पूर्ण प्रकरणं अभ्यास चांगल्या पद्धतीनं करा आता ह्या स्टॅटिस्टिक्समधला थोडा भाग वगळला आहे जो वगळला आहे तो आपण घेणारच नाही अजून म्हणजे मी मित्र वगळलेली आहे त्यामुळे त्याचं सांगितलं तिसऱ्या लेक्चरमधला तुम्ही अभ्यास करू नका आता हे चौथ्या लेक्चरमधला मात्र तुम्ही अभ्यास कंटिन्यू करायचा आहे ह्याच्यासारखे मी काही गणित तुम्हाला सोडवायला पण देणार आहे त्याचा पण तुम्ही अभ्यास करायचा आहे ठीक आहे तर पहा या ठिकाणी तुम्हाला तीन वेगवेगळे टेबल दाखवलेले आहेत हे पुढं सोडवायला देणाऱ्या प्रश्नामधले उत्तरातील तक्ते असणार आहेत तर इथं क्लास फ्रिक्वेन्सी आणि कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी 
फक्त मिडियन क्लास कसं ओळखायचं ह्याच्यासाठी सरावासाठी मी या ठिकाणी ही गणितं घेतो आहे तर बघा आता या ठिकाणची टोटल बेरीज येते एकशे पाच म्हणजे इथं असणार आहे यन मग यन बरोबर जर एकशे पाच तर यन छेद दोन म्हणजेच एकशे पाच छेद दोन म्हणजेच बावन्न पॉईंट पाच मग बावन्न पॉईंट पाच जर घेतला आपण तर थोडक्यात साडे बावन्न नंबरचा विद्यार्थी ओळखायचा असल्याचा अर्थ होत होऊ शकतो तर आपण ते कसं ओळखायचं पहिल्यांदा बारा जणाचं आहे हे तर बा बावन सापडणार नाही हे तर सत्तेचाळीस आहे ह्याच्यात पण सापडणार नाही हे तर सदुसष्ट आहेत म्हणजे मला वाटतं आहे बावन्न पॉईंट पाच ही ह्या दोन्हीच्या दरम्यान आहे म्हणजे ह्या गटात सापडेल बघा म्हणजे हा जो गट असेल हा आपला असणार आहे मिडियन क्लास तर मिडियन क्लास कसा ओळखला कळला असेल तुम्हाला मिडियन क्लास ओळखायसाठी ही जी आकडा ह्याच्यामध्ये समाविष्ट असत तो भाग सत्तेचाळीसपर्यंत काय बावन्न पॉईंट पाच असा प्रश्न येत नाही आणि ब्याऐंशी लई लांबून जात आहे त्यामुळे ह्या सदुसष्टमध्ये ह्याच्यामध्ये बरोबर सापडते त्यामुळे हे पन्नास झालं यल हे झालं यफ आणि हे झालं सी एफ आणि ह्याची क्लास गिडत असणार आहे दहा एच एचची किंमत दहा त्याप्रमाणे ही गिडी तुम्ही घरी सोडवू शकता आता हे बघा इथं क्लास फ्रिक्वेन्सी कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी क्लास तर कंटिन्यू आहेतच इथं बी क्लास कंटिन्यू होतेच इथं सुद्धा कंटिन्यू आहेत आता इथं टोटल आहे दोनशे पन्नास मग ह्याला आपण यन म्हणणार आहे यन बरोबर दोनशे पन्नास मग यन बरोबर दोनशे पन्नास मग यन छेद दोन म्हणजेच दोनशे पन्नास छेद दोन म्हणजेच एकशे पंचवीस मग एकशे पंचवीस हवा विद्यार्थी थोडक्यात आपल्याला सापडला पाहिजे मग पहिल्यांदा तेहतीस आहेत त्यात तर काय असणार नाही एकशे पंचवीस त्रेसष्ट ह्यात पण असणार नाही पण मला वाटतं हे एकशे त्रेपन्नमध्ये असणार बघा एकशे पंचवीस त्यामुळे हा जो क्लास असेल ह्याला मिडियन क्लास असं म्हणता येईल मग हा जर मिडियन क्लास घेतला तर हे झालं यल यल म्हणजे एकशे पन्नास हे झालं यफ आणि हे झालं सी एफ आणि ह्याचं एच जर पाहिलं एच तर ह्याची वजा बाकी क्लास वेट ते एच दोनशे न दीडशे गेले एच असेल पन्नास त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून तुम्ही घरी सोडवू शकता आता इथं बघा ह्याचं टोटल आहे एक हजार मग यन बरोबर एक हजार मग यन बरोबर एक हजार मग यन छेद दोन म्हणजेच एक हजार छेद दोन म्हणजे असणार पाचशे मग पाचशे नंबरचा विद्यार्थी सापडायचा थोडक्यात आपल्याला पहिल्यांदा दीडशे ह्यात तर काय असणार नाही पाचशे नंतर साडेसहाशे म्हणजे म्हणून वाटतं ह्याच्यामध्ये मात्र आपल्याला पाचशे सापडणार आहे त्यामुळे हा जो क्लास असेल हा झाला मिडियन क्लास मग ह्याच्यामधलं यल झालं दहा यफ पाचशे सी एफ दीडशे आणि ह्याचं यच म्हणजे क्लास वेळत आहे दोन ह्यात नाही वजा केलं की दोन अशा पद्धतीनं हे पण तुम्ही गणित सोडवू शकता आता पुढचे जे जे तुम्हाला गणित फोटो काढून पाठवणार आहे ते फोटो काढून पाठवणाऱ्या गणितामध्ये हेच अशा प्रकारचे उत्तर असतील फक्त इथं वेगळी नावं येतील याचे क्लासच्या वेळी वेगळं काहीतरी नावं येईल त्याप्रमाणे त्याचं युनिट वगैरे बदलेल तर त्याप्रमाणे तुम्ही सोडवू शकता आणि ही सो सोडवायला दिलेली सगळी गणितं तुम्ही आज घरी सोडवा त्याचे फोटो काढा आणि माझ्या व्हॉट्सअप नंबरला पाठवा आज आपण या ठिकाणी थांबूया धन्यवाद